ます。何か人を説得することとか言いくるめることって必ずしも善ではない誰かがこう勝ったみたいな雰囲気で終わったりするのって良さそうであんまり良くないんだなっていうことこれからの時代やっぱり多様性なんですよねだから自分だけの意見が通ったとしても気がついたら周りに誰もいないみたいなことになりうるそうって負けた相手も基本的には付き合い続けていくしかないけど結構みんな忘れてて、はい、次があるってことですよねでその場で我々何言ってたのすごく面白くてリスペクトしてるんですけど天然記念物的なものを見るものと自分はどう生きていくかっていう話はちょっと別にした方がいいと思ってて、うん、嫌われても僕全然気にならないんですよって彼方はおっしゃってるし嫌われても全然気にならないですって言ってたらできる人が属性に何人いるのか僕はあのからずっとアイドル番組にずっと嫌われたら気になるんだ気になるんだ気になるんだっつって何年も出続けてるんですよそれは皆さんの生活もそうじゃないですか大人になれない僕らの思春期ビジバ学園のお時間ですよろしくお願いします,しますこの番組は今の世の中で歌われがちなできる大人像にモヤモヤを抱える思春期なビジネスパーソン思春期ビジバが今できる大人像にとらわれない自分らしい戦い方について議論するトークバラエティ番組でございますそして、えー、本番組のレギュラー MC を務めていただくのは若島雄純さんですはいお願いします,しますえー、今回ゲストですねもう若新さん最後<笑>嬉しいね結構前から出ていただきたいってお話ししてましたもんねそれはねそうですねしかもこのコスチュームねコスチュームもはや説明大量ですがテレビ朝日田波さん被害者なるみさんですよろしくお願いします,、はい、しますありがとうございますありがとうございますそうですテレビ朝日アナウンサーがテレビ朝日アナウンサーそうですよあの制服着たかったね<笑><笑>嬉しい,嬉しい、えー、マガジンさんもそれこそアベマプライドに何度も聞いてきのよりそうですよね十何時間前まで一緒に二十、えー、時間ぐらいまで一緒にまた今日もあってるから、ねえー、もうこちらに関してはもう若新さんのホームなので、うん、全然ファシリテーションとかも意識せずにしていやいやいやもう今日は私はもうあのゲストだと思ってますもんいやもうでも最近だいぶ仲良くなってきて、えー、あの番組中にちゃんと喧嘩したり斜めだけどできるぐらいの関係に<笑>あの裏回しって言って回しに徹してくださったりしてその場合は私がまあコメントする側に回ったりとかああそういう息もこうぴったりあるいやこの前でしてきてテンション上がりすぎた日野さんが食べてる画像が<笑>すごいかわいい画像の公式で回って<笑>、はい、あれいい思い出ですよねキャンププレイが始まってるんですねもうそうですねアベノプライムってそういう意味でも結構他にない番組だよなと思うんですけどですかありがとうございますけんけんがくがくじゃないですか、はいうん、でその中でやっぱ平石さんがこう回すそのえー、ゲストの方含めて回していくっていうのもそうですけど、はい、平石さんご自身のキャラクター自体もすごいあのなんだろう番組としてすごい立ってる、えー、本当ですか、はい、ある意味では型を崩すってことをしてやっていかなきゃいけない段階だと思うんですね、はい、私が何か聞いて答える聞いて答えるみたいなことだけ繰り返しててもうしょうがないっていうか飽き、うん、られることもあると思うんで、うん、そういう意味では若新さんのような方の存在っていうのは非常にありがたくてなるほど、はい、そして、まあ、何より新案25といえばですね走り力という言葉を授けてくださったメディアですから、そう,そうなんですね。はい、確かに。やっぱりその編集力というか、目の付けどころっていう意味では。確かに。だから、皆さん、曲がなるのに、他社のメディアに取材され始めたが、うん、一番最初ぐらいですね。そう、最初は。そうなんですよ。あれはきっかけにですよ。すっごい嬉しいです。あれがきっかけで、本が出て、本が、なんとか最初に選ばれ。なんとかそんなね、めっちゃ寝たかった。<笑>これ見たかったし。<笑>
まあ編集部の皆さん本当にありがとうございますもうちゃんとお礼を言いたくてちゃんとしたものがとても喜んでると思います本当天野さんありがとうございます<笑>ありがとうございます、はい、今日はそんな平井さんに、うんあのまあ、思春期ビジバ学園ということで、はい、できる大人像に対する違和感をテーマにお話ししていただきたいと思って、はいて、周りの人は平井さんご自身ですごいできる大人だと絶対思うんです、はい、ただ、そんな平井さんの中になんかこういうのって優秀なのは、入手に見えるのは分かるけど、うん、なんか自分はどうしてもそうなれないんだよなとか、もしくは、いや、これおかしいんじゃないって思ってるようなことをテーマにお話しいただければと思うんですけど、はい、本日、ちょっとどんな感じのテーマをお持ちいただきたいですか。そうですね。あの番組をやってて思うのは、一言で言うと、何か人を説得することとか、言いくるめることって、必ずしも善ではないっていう気がしますね。ほー。何か決着がついたように見えて、はい、言いくるめられた方とか、説得されたかって、モヤモヤが残ったりして、はい、しかもそれは立場の差があると、あの反論できないみたいなことがあると思うんですよ。組織組織はそうなんですよね。で番組内でもそういう構成ってあり得るので、何か強引にこう言いくるめられたみたいなことっていうのは、うん、後々しこりを残してその場をこう維持してきたことっていうのが、はい、必ずしもいいことではないとか、その場を持ったことがいいことではない可能性もあると。なるほど。いうことを気をつけて番組を進めるようになりました。何かあの誰かがこう勝ったみたいな雰囲気で終わったりするのって良さそうであんまり良くないんだなっていうこと、モヤモヤ感が。そうです、ね、いや実はそれ、だから、うん、昨年末の大晦日アスケちゃんの時にちょうど多分僕議論したと思うこともあったなと思ってて、はい、もともとね、僕その多分6、7年ぐらい前かな、はい、うんあの6、7年前でも論破禁止っていうのを掲げて、うんまあ、活動をしたことがあって、はい、論破禁止っていろんな意味があったんですけど、一つ大きなのは、まさに平井さんが、おっしゃったポイントで、僕らが普段議論しているそのゲームでの、まあ、ゲームで見立てている何かでの、えー、勝負って、負けた相手とも基本的には付き合い続けていくという前提を結構みんな忘れてて、はいね、その通りですね。ね。田岡さんは、その年末特番は、握手させる形で。<笑><笑><笑>もう何言ってたんですかそうですね。<笑>まあ、うん。もう何山さんっていう、ね、こう、スタジオ二人ね。ネット上でずっと喧嘩して、うん、それを思った理由は何かっていうと、うん、今すごいやっぱ人気の YouTube チャンネルで、うん、あの、ブレイキングダウン。はいはい。はい、不良が喧嘩する。ブレイキングダウンってますよね、名前ね。が、まあ、話題じゃないですか。僕とも過去格闘技やってたんで、うん、見てるんですけど、あれすごいのは、戦う前は思いっきり相手をにやりつけて、はい、なるほどね。もうなんかこう、今でも殺してやるみたいな雰囲気で、勝負するわけでしょ。うん、あれは、はっきり勝ち負け決まるわけ1分で、はい、勝った方が、負けた方が耐えるわけ。あんなに痛み合ってたんだから、ボコボコにしたら、靴までも入って帰っていきそうなものなので、あとはどうなりそうです、ね、絶対最後は、ちゃんと支えて、ねはい、あの、終わるね。だから、拳を交える勝負するってことは、一歩こう関係を踏み込むことだってことを、そういうまあ、不良の人たちこそ分かっているのに、なんか、アメフラのスタジオでは、それ以外に醜い戦いをしていたいかと思ってしまってて、ね、だから、え、ここまでするって CM 入るじゃん。はい。なんか、微妙な感じのまま、勝った風になってる人も、負<笑><笑>けた方の人は、ねまあ、どうもいろいろ勉強になりましたとか言いながら帰った後にツイッターとかで、ボロカスやつ。なるほど。勉強になりましたとか言って、その場では言えないんで、いや、気に入ってになりました、勉強になりましたって帰るんだよ。嘘だから、それはそうじゃなくて、ゲームだから見てる方も面白いんだけど、うん、そこにやっぱリスペクトみたいなのが大事っていうのは、うん、すごいあるし。はいはいはい、ですから、年末の,その討論も、言ってみれば、あの主張は平行線なわけですよ、どこまで言っても。だけども、それでもなお、本気で戦ったことの意味っていうか、うん、それをお互いに語え合うということですね、うんうん、それはあり得るっていうかね、うん、結局、意見を変えてくださいを求めるわけじゃないんだけど、はい、相手の意見も聞いてみましょうとか、うん、寄り添えるポイントってありますかっていう、そのまあ共感ポイントを探れるかっていうところは、はい、その姿勢としてとっても大事なんだろうなっていう、こ、う、れ、ん、は偉いとか偉くないとか、あの責任が責任がないとか。そういうことを抜きにして、大事なポイントなのかなと思ったりしますね、えーえー。なんか、おっしゃってくださったことって、うん、ある種、自分の意見とか、自分の考えを押し通す力みたいな、はい、あのことだと思うんですけど、うん、ビジネスの世界において、結構、自分の意見をちゃんと通せる力とかって、はい、結構歓迎されがちというか、えー、強いものとしては使われがちだと思うんですね、一般的には。えーえーえー、そ,うそうで
、で、よりも、勝とうとしてないよ、みたいな、はい、なんかその、共感点をちゃんと探して、うん、着地点探してるよっていう立ち振る舞いが、示せる人の方が、実は、ビジネスパーソンとしては、良いんですか、うんえつまりこれからの時代、やっぱり多様性なんですよね、だから自分だけの意見が通ったとしても、気がついたら周りに誰もいないみたいなことになれるっていうか、うん、だからどこかで共感ポイントを探して、チームとして何かこう成し遂げていくっていうか、周りの理解を得ていくみたいなことっていうのが、結構その、私は毎日毎日そういう議論の番組をしてるんで、大事なのかなっていうふうに、若、う、新、ん、さんがまさにそのタイプなんだろうなっていうかね、はいはいはい、こうまとめてきながら。だって若新さんは用意してきたことを言うんじゃなくてその場の意見を聞いてどこだったら落とせるのかっていうかどこが足りないのかとか探ってらっしゃるんで人と人がこう,うまくやっていくっていうのってそのポイントなんだなって私はやってて感じますね今。確かに、うん、思春期美術館学園でもまさにそこの天才だなっていうふうにはずっと思います。<笑>それこそ社長のご経験あの昔からされまし、はいはいね、ちっちゃい人はね。はいで議論の場とかにおいて着地点を見つけていくっていう姿を毎度見させていただいてるんですけどそれこそこういうことをやりたいんだとかいうことを、まあ、ある種リーダーとして推し進めていく時にはあのエリアで俺がこっちに進みたいと思ってるからみんなついてきてくれっていうリード力のあるリーダーみたいなものも一つの評価される像としてなんか頭の中にそういうリーダー像って自分の中にあってなんか若新さんってそっちなのかなって勝手に思ってたんですよ、うん、今まで。そうではなく、そういうリーダーとして動くときに関しても、結構共感ポイントみたいなのは、すごい意識されるんですかっていうか、まあ、これは僕の気をつけてることなんですけど、人生に究極的に審判はいないと思ってて、ゲームは審判がいるじゃないですか。だから、こうなんか、えー、とどっかでバシッと、例えばスマッシュ決めて、ね、ゴール決めて、なんか相手はクソ入れられたみたいな。なんだっさっきのやり方みたいなって、もう審判が今のはありで有効ってなったら、うん、そこでこう決着がつくし、うんまあ、そこでもやもやしても、その結果は覆らないっていうふうに、ゲームの中では整合性が取れてるじゃないですか。うん、でも実際には、実際に僕の世の中では、そんな中、今のは完全に有効な手だったよみたいなことを、うん、わざわざ一回一回ジャッジしてくれる人がそんなにいない、い,いないでしょ、はい、の場合は。だからなんか、相手が勝った気になってても、向こうは素直に負けを認めるとは限らない。一番問題なのは負けた、素直に負けを認めてくれてれば完敗だったっていうかっこいいんだけど、うん、ジャッジがいないわけだから、はい、相手が俺を負かしたふうに言ってるけど、うん、俺が負けたんじゃなくて、相手がずるかったんじゃないとか、あのやり方はないよねとか、あと同じように被害意識を持ってる人たちで結託しかねない。そうなると、結局その、や,やりたいことは進められないじゃん。うん、審判がいるゲームだったら、審判が OK になって勝敗が決まれば、負けた側のチームがいくら文句を言っても、勝った側は進出できて、優勝を取り消されないじゃん。うんはい、はいはいはい。でも僕らの社会っていうのは、相手の気持ちをちゃんと丁寧に扱えてないと、うん、優勝っていうか勝利したっていう事実すら取り消されかねない。はい、はい。覆されかねないのが人間社会なんじゃないかなって。おっしゃるとですね。次があるってことですよね。ねその場で終われるないの。だから、決まったよねっていう。ことを言っちゃいけないってことだと思うんですよね。<笑>そういう場としてまとまっていくような着地点って何なのかと。だから強引に決めたからといっても、それはみんなついてこないよねってことになりかねない。次につながらないってことだと思うんですよね。はいはい、はい。結論出なくても、一緒にやっていきましょうっていうのがあれば、次のチャンスがあると。うんうん、私たちも番組なんで、次も出てもらえるってことがすごく大事なんですよね。はい、だからやっぱり決裂しないとか、そうは言っても、まあ、あの、理解は、なんだろう、その、自分もそうしようとは思わないけども、うん、理解はできますよねみたいなところっていうのをいかに探れるかっていう、はいはいはい、あなたがおっしゃってることも分かりますねっていうところだけでもあると違うのかなっていう、うん、それでは宮司さんに突っ込んでいきたいのは、うんまあ、僕らは比較的比較的しかもめちゃくちゃ長い人にしゃべれる番組ですけど、はいまあ、とはいえ時間に限りがあって、ね、視聴者側としては、はい、いろんな何となく深まりましたねだけだと、うん、満足いかないわけです、うん、とはいえなんかある程度リミットなものは、うん、こうバシッとこうぶつかったみたいな出さないといけない、はいはい、これ今どういうバランスを大体意識してるどれぐらいだと極端に白くをつけすぎてないけど、はい、バシッとぶつかったっていう感じの出せるみたいなあまずはその決立してはならないと言いつつも、うん、やっぱり上辺だけの議論がダメなんで、うん、本気でぶつからせるようにっていうのはかなり意識してます本気で、はい、本気で用意どんどんバチッとぶつけると、はいうん、でその時に相手の意見
手を聞く気があるかどうかっていうのは結構ジャッジして私は受けるつもりなんです。はいはいはい、で聞かない場合は私が間に入って、まあ、当て直すっていうか、はいはいはいはい、こういうふうにおっしゃってますけどこの点についてはどうですかっていうガツッといくとこじれるんで、うん、私が一回引き取りながら当てていくっていうことでやっぱりそこを本気の議論になるようにっていうか、うん、予定調和感がないようにしようっていうのは思ってますねだけど最後着地が若新さん言うようにここだけは分かり合えたらなっていうね、うん、またやりましょうっていうことで終わるなっていう、はいはいはい、<笑>これはだからね、まあ、アベマもで村もあれなんですよ、あのー、平石さんが進行になる前にはロングショーみたいな時間とかもあったんですよ。うんいはいか、はいいかみたいなで今日は一旦どっちが始まったと思いますかみたいなのを、うん、の MC のゲストがジャッジするみたいな回もあったりして、はい、やっぱり僕ら短時間の中で勝ち負けが決まると、うん、本当にそっちの方が正しいかどうかは別として。まあ、すっきりはするわけじゃないですか、うんうん、なんか、かビジトの人たちも、なんか、布団の中でどうせ、ゴロゴロ見てるんだと思うけど、すっきりして寝たいみたいなのがあって、うん、いろんなすっきりするコンテンツを探してると思うんですけど、うん、それってビジネスでも一緒で、部下に対してなんか指導するときも、こう言ってやったみたいな、うん、すっきりする伝え方みたいなのが、本当にこう、持続可能で、なんか正しい、正しい機能するのかっていうのは、まずすごく疑問に思っているところあるんですよね。うん、だから、全員を、あの、いい意味で、負けにしてあげるっていうか、うんまあ、全員を引き分けにしてあげるっていうことが一番納得点が高い気がするんだけど、うん、でもやっぱり平井さんがやってる世界は、今日も今日の話はもう全部引き分けでしたってなると、つまんないよ、うん、ね。今ちょっとポイントは、なんか勝敗がつかなくても、全員を本気にさせるっていうのも一つのコツなのかなと思って、うんうん、なんか向きを引き出してるいい意味で、うんうん、やっぱなんかできるビジネスパートへのカウンターパーツっていう点で言うと、みんなクールに勝つことを目指してるんだと思うんだけど、うん、いやクールに勝つということは逆に言うと、はい、すごいその任せた相手を嫌がらせるわけじゃん、うんうんね、クールに勝ちましたみたいな言うほどでもなかったぜみたいになると、うん、負けたということだった人はすごく憎しみを持つ、うん、いやもうか、ま、負けたんだから仕方ないじゃんって言うけど、ね、負けても仕方なくないのが人間の感情だと思います、はい、でもクールにガチンコぶつかってないのクールで勝敗も決まってないのはなんか、全つまんないじゃん。はい。だからやっぱり、向きになって引き分けるって結構いいのかなと思って。うん、お互いが、ボロボロになるまで向きになってぶつかったんだけど、こんだけ向きになってぶつかりましたみたいな。うん、まあ、あとは皆さんがどっちが勝敗かっていうのは印象を取って取ればいいけど、はい。皆さんが途中から仕事を変えたのはもしかすると、うん、この議論の勝敗はどっちだから、うん、かつてのトーロー番組そうだったんだよ。うんうんうん。どれだけ集まった人が、無気になった顔をもしかすると、引き出しつつあるファシリテーター。うん、それは、従来の曲会の仕事じゃなかったので、宮本の曲会の仕事は、無気にさせず、冷静に、それでも裁判がやばいわけじゃん。裁判がさ、冷静になっていないとなるっていうか、感情的になっちゃうと、落ち着きなさいってなるけど、僕らが見たいものは、確かになんかこう、少しこう、見たいらしい勝敗って気持ちいいわけだけど、戦ってるのは悲惨ですよね。うんそうだからやっぱり、向きになって、なんかこう、最後はお互いどっちも向きになったから素晴らしいって言うだけで、見てる人は面白いんじゃないかな。確かに、うん。でも確かに、議論の質自体も、向きになった議論の方が絶対いいし、高いものが出る。はい、でそれって多分ビジネスの世界でも絶対同じ。はいだと思うんですなんか当事者がその向きになって主張できるぐらいの熱量がなかったら、うん、あの話す価値があるところまでたどり着けなかったら、はい、すると思うので、向きにならせるっていうのはめちゃくちゃ大事だと思うんですけど、うん、さっき若新さんがおっしゃった、向きにならせて引き分けるの、引き分けるはめちゃくちゃむずくないか、うんうん、でも引き分けるっていうか、視聴者がこっちで勝ちかな、負けかなっていうのは、まあ、勝手に受け取ればいいんですか、うん、ある程度、はいはいはい。だから、ジャッジは意外と言われてもいいっていう。今まではクールに話し合わせてジャッジする、うん、裁判所がそうじゃない、うんうん、でも、ヤイさんの仕事は、まあ、だってね、今日はこっちの意見の方が正しかったです、ありがとうございましたとは言わないわけで、そうですね、うん、そうなんですよ、うん、だから感じ方ってみんな違うんで、うん、6、4、7、3みたいな世界だったりするわけじゃないですか、はい、でそれは4も3もあるわけですよね、うん、だから、なんか勝った負けたじゃやっぱりなくて、それは感じ方、人ぞれぞれどうぞと。で向きになるって言い方をすると何かけしかけてるみたいに思うんですけどやっぱ本気になるってことですね、うん、用意してきたことだけ言えばいいと思ってるとそうではないと聞いた人のリアクションがあって初めてあそういうのもあるのかと思って本気になっていくみたいなことだと思って、はいはい,はい、いかにそういう形を作っていくか本気にさせるってことですよね、うん、で聞いた上で64でこっちかもっていうふうに、まあ、オーディエンスは思うかもしれない,いな、うんうん、そ,うそういう議論なんだろうなっていうことを思いますね
向きになるということが世の中的にはちょっとダサいことっぽく今って思われてるんです、うん、ってか特に働いてる人なんて、はい、さっきクールっておっしゃいましたけど向きになっちゃってることが痛々しく見えたりするけどなんか向きになれることの方がすごい思春期っぽいかもしれないけどビジネス的な成果とかクオリティには確実にそっちの方がつながってるはずだよねっていうところはなんか僕も今改めてすごい思いましたね。うんまあ、これはね、ちょっとなんかその表現するのは難しいし、あれだけど、僕はリスペクトを持ってこの話をしたいんですけど、はい、アルマフライングの顔の一人であるある方は、この議論は向きになったら負けだと。向きになった方がボロを出すし、自分は常にクールで、相手を向きにさせて、相手のなんかその理屈の滅びとか、ね、尻滅させたことを言わせた方が、うんえー、勝てる。これは実はルール上本当そうだと思ってるの。うん、で僕はその方の存在のことを僕はずっと公言してるけど、その,その存在としてはもうすごく面白くて、リスペクトしてるんですけど、うん、何言ってたのってことで本でもないですけど、<笑>でもね、このチャンネルを見ている人たちに伝えたいことは、やっぱその、定点記念物的なものを見るものと、自分はどう生きていくかってことの話はちょっと別にした方がいいと思ってて、うん、そのあの、あの、彼方の存在っていうのは、ある意味ではその、討論とは何であるってことに深みを与える、うん、まさにその天然記念物的な価値があるのかもなと思ってて、うん、僕はそういう経緯が持ってるんですよ。あれはあれで。はいうん、一方で、じゃあ僕らはどう生きていくかってことなんですよ。うん、つまりその人間、多くの人間が人間生活を営む上での大事なことを、えー、そうではないことから僕らは受け取らなきゃいけないと思ってて、うん、それはまさに嫌われても僕全然気にならないんですよって彼方はおっしゃってるし、うん、本当にそうかもしれないし、だから天然記念物。うん、嫌われても全然気にならないですって言ってたらできる人が、うん、<笑>属性に何人いるのかと、うん、そうですねでだからそれはその,その嫌われても気にならない生き方ができる人すごいと思うよ、うん、それはもうすごい尊敬してるんです、うん、絶対無理だから、うん、僕は嫌われたら気にないですよ、ねうん、やっぱ思春期ミュージカは嫌われたら気になって生きてるしかないんですよ<笑><笑>僕はあの朝からとかああいう討論番組にずっと嫌われたらやだなーとか、喧嘩したら後味悪いなー嫌われたら気になるな、気になるな、気になるなつって何年も出続けてるんですよ。でもそれは皆さんの生活もそうじゃないですか。そうですね。いや、完全にそっちですね。そう。だから、嫌われることが気になるんだったら、クールに勝つというのは、ゲームとしては面白いかもしれないけど、果たしてそう生きるべきかどうかっていう、多くの人が、っていうのは考えたいし、だったら、あの、無気になって負けるっていうのも、僕は悪くないと思ってるんです。場合によっては。いや、これ、だってブレイキングダウンですら、向きに戦って負けた人に人気出てるから、うん。はいはいはい。そういう世界ですら。あともう一個ね、アメコラだったら、オーディエンスがいるし、うん、YouTube に残ったり、うん、拡散するじゃん,、うん。皆さんの普段日常生活の中での戦いは、どこか録画されててアップされたりしないですよ、ね、<笑>そうですね。だからなおさら、向きになって負けても、よく頑張ったねとか。まあ、そうですね、まあ。むしろだから、もやもや本当に残さないためには、シッと言うべきことを言える環境を作るっていうのは大事だと思いますね。はいはい、だから、見直しもできないことを考えたら、もやもやだけ残るみたいなことって、負けた感とかも含めてですけど、あると思うから、はい、そこを受け入れるっていうか、うん、大事にするっていうのは、いいことじゃないですかね。うんうん自然と引き出されるまでもなく、自分が絶対こっちの方がいいと思いますっていうのが割と常にあって、はい、それを会議とかの場でも言っちゃう、うん。で、反対意見が来たとしても、いいやーっつって、なんか、それ分かるけど、その視点があるのも分かるけど、絶対僕の議論したい、なんか、ここの部分に関しては、絶対、なんだろうな、大切にした方が良くないっていうのは、結構譲らずに主張をし続けたりとか、その、着地点は頑張って探すけど、自分の意見を、絶対なかったけど、0% にはしたくない派なんです、うんはい、っていうんで、向きになるんですけど、うん、それって、なんか、周りのメンバーからしたら、結構うっとうしいのかなって思って、今日です、ちょっと、はい、今日、朝ね、編集長がツイートしてたんですけど、ビジネスにおいては、いかに面倒くさくない人になるかっていうのは、うん、実はとても価値であるっていうツイートをしていて。はいうんうんまあ、めんどくさい人の方が多いから、めんどくさいことが原点というよりは、それがまあ普通にゼロ点の状態で、めんどくさくないっていうのは、実はとても加点になるんじゃないかっていうことを、あの、まさきさんが編集がおっしゃっていて、僕、くっさー刺さって、いや、普段会議とかで、チーム全体のことを考えたら絶対こうした方がいいと思いますって、ちょっと向きになりながらやっちゃう自分って、ダメなんじゃないかみたいな。ああ、なるほど。
思ってたんで、うんはい、そこのなんか向きとの付き合い方じゃないですけど、どうなんですかね。なるほど。これは、あの、ちょっとあれですね、それこそビジネスパーソン的な立ち振る舞いっていうならば、どの次元でものを考えてるかですね。私はこう思いますの次元で、そのチームの中の、あくまでチームの中だけで考えてるか、もう一段上とかもう二段上の、うん、組織としてとか、会社としてみたいなことで見たときには、そこで揉めてる場合じゃないよね、みたいな。うん、トータルで考えたときの振る舞いで、めんどくさいっていうのが、確かにチームとしては、いちいちそれを説得する労力っていうか、うんうん、トータルで高い次元からものを見たときの答えってなんだろうっていうところはあるかもしれない。で、戦った上で何か生産的なものが見えますかと、いうのは、計算がいるのかもしれないとちょっと思ったりしたかな。だから、ビジパとしてって言いましたけど、やっぱり番組とビジパとしての振る舞いは違うと思いますね。うそうですよね,、ええ、ですね。余計なところでわざわざ先つけて、別に番組じゃないから、<笑>はいはいはい、ここで揉めたってしょうがないでしょっていうふうには思うんですよね。だからそこをどう考えるかっていう,うそ、そこがスムーズになった方がいいとか、チームとしてカツッといった方がいいっていうところは、組織を束ねる立場としては思うと思うんですよ。はい、そこで突っかかるみたいな。なるほど、ねうん、もうだって結論見えてないっていうか、もう一つ上の立場でこの見てごらんとか、もう二段上の立場から見ると、今何が求められてるんですかみたいなのってあるじゃないですか、はいはい。それを私は編集長が渡辺さん言ってんだと思う。どうだろうなるほどな、ね<笑>うん。だからこれは番組とは違うと思うんだな。うん、でも言うべき時は言う必要あると思うんですよ。ものづくりとかそのものとかね、はいはい。新しい視点を組織に入れたいとか。うん、だけど、チームとしてこうやっていこうとか、もう決まっちゃってどうしようもないことで、揉めてもしょうがないみたいなところってある、うんうんうん、そこはガツッと束になっていった方がいいよねっていうようなところっていうのは、見極めがいるんだろうなって気はしたりしますので、ね、その意味のめんどくさいっていうことなんじゃないかなっていうね。だって、も,ものすごくシンプルって言ったら、言われて、あっと思って、うん、それはその通りだねってなっていくと思うんですよね。はい、でそ,そうならなかったとしたら、説得力が足りないってことだと思うし、うんうんうん、芯を食ってないっていうことなのかなっていう。なるほどうん、だ言っちゃいけないってことじゃないと思うんですよね。面、う、倒、んね、くさくないかどうかっていうのはそういうことかなっていう。なるほど私は解釈したけど。<笑>それってさ、どういう場所でその話し合いを行われてるの面倒くさいの、まさきさんの発言においては、僕が今日彼のツイートを読んだっていう。なるほど。<笑>これ俺のことじゃねって思って言ったんですけど、<笑>要はあの、一言で言えば、向きに、そう、これは僕の自慢かもしれないんですけど、はいビジネスパーソンはある程度向きになれる方が僕は実はいいんじゃないかと思ってるんですよいや私もそう思いますよ、うん、私も結構面倒くさいですよあのあですかもうそれはいや結構最近もうバレてますよ番組を通してうんだってそうなんですよ<笑>やっぱモヤモヤしたままものづくりできないですよねそうです決まったからとか言われても、うん、なんかモヤモヤこれ違うんじゃないとかってできないんですよ、うん、私はそれを番組でやってるってことですね打ち合わせでこのままだとやっぱり成立してないとかこれは絶対いる話だとはいはいはい、確実に押さえておかないといけないし、ずれたところの議論になるんじゃないかみたいなことを、毎回やってるってことなんですよ。うんはいはい、で、場合によって、あの、直接的すぎる表現なのかもしれない。だけど、私はその、本番もそ,のそうなんですけど、人に行かないっていうのはすごく意識してて、ねうん、まあ、ことに対して、はい、でしかないっていう。だから、状況が変われば全然展開が違うしってことなんで、うん、この件について、これは違うんじゃないかとか、これは必ずいるんじゃないかみたいなことは、やってるってことだと思うんですよ。そこ戦うべきだと思いますよ。でいいんですかね。だ,だけど、ものづくりの本質に関わるとこだと思うから、面倒くさいと思われても、結構しっかり言ってるんですよ。はい、で、時間もないから、あの、パチッと言うんですよ。うん、でも、それって、きっと、しんどいんだろうなと思ったりするんですよ。受けた、受けた側は。だけど、時間もなくて、きっちり伝えるためには、そこす。ずれてるともしょうがないから、パチッと言ってる。で、やっぱりそれは、言い方の問題とかとっても大事だと思うけど、やっぱり伝えなきゃいけないっていうか、そうしないと緩くなるし、ぼやっとなると思うんですよね。はい、だからそれは、あの、言うべきと言うっていうのは大事にしてるんですけど、うるさいと思われてるとは思う。なるほど。<笑>とってもそれを、あの、自覚してるところだと思う。いや、もうこれ、前半、平石さんのテーマで始まったのに、僕の思春期ビジネスのテーマで始まったに食いついて言ってほしいって思われてないかなとか言いたいことを言わずにはいられない自分みたいなものに葛藤した期間ってありませんかあるあるあるもうそれそれ言うときは言うし才能よりも熱量っていうぐらい熱量大事だからそこの面倒くささを失わないようにした方がその後なんか後腐れなくするかっていうのが多分そのビジネスをしていく上ですっごい大事だと思うんですよ確かにこうブレずにクールに相手を切るみたいなかっこいいよそれはだけど社会はどうやって回ってるかっていうと勝ったか負けたか以上に
やっぱりどれだけみんながその人ってこれからもやってもいいかなとか相手にまたチャンスを与えたいと思うかそこに集まる人たちの気持ちですよね東さんのファシリテーションっていうのは議論がどうなってきてるかよりこの人の今の気持ちはどうなってきてるかっていうのをしてきた人なんだと思うファシリテーターはその真骨頂に迫りつつ